క్రీస్తునాములో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చూస్తున్న మీకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు యోహాను మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వాక్యాన్ని ఈ పూట ధ్యానం నిమిత్తమై చదువుతాను మీరు ఆలకించండి లోకమును దాని ఆశయు గతించిపోవచ్చున్నవి గాని దేవుని చిత్తమును జరిగించువాడు నిరంతరమును నిలుచును గతించిపోవునవి ఏమిటో నిరంతరము నిలుచునవి ఏమిటో ఈ వాక్యంలో తేటగా మనకు వ్రాయబడి ఉన్నాయి లోకము దాని ఆశలు గతిస్తాయి కానీ దేవుని చిత్తాన్ని చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ నిరంతరము నిలుస్తారు మనము దేవునిలో నిలిచి ఉన్నట్టుకు ఆశిస్తున్నామా లేక పతనావస్థలో ఉండి పాతాళానికి దిగాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నామా దేవుని చిత్తాన్ని ఎంతవరకు మనం ఎరిగి ప్రవర్తిస్తున్నాము అనే సంగతిని మనం కొంచెం క్షుణ్ణంగా ఆలోచించాలి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునట తండ్రి అయిన దేవుడు నలగొట్టకు చిత్తమైందట ఆయనకి అంటే ఏకైక కుమారుణ్ణి శ్రమలకు నిందలకు అవమానాలకు అప్పగించటం దేవుని చిత్తము అని మనం చదువుతున్నాం అదే విషయాన్ని ఈ రోజున నేను ప్రకటించాలని ఆశిస్తే సిలువను గురించి ఆయన పడిన శ్రమలు అవమానాలు గురించి చెప్పకుండా ఉండలేను ఒక విశ్వాస జీవితంలో రక్షణ పొందాలనుకున్న ఆత్మ సంబంధమైన క్షేమాన్ని అనుభవించాలనుకున్న జీవితంలో క్రీస్తు యేసునందు వేరుపారి స్థిరపరచబడి ఫలించాలి అని అనుకున్న అతనికి శ్రమలు నిందలు అవమానాలు ఎంత అవసరమో ఆ అవసరమైన శ్రమలన్నీ కూడా దేవుని చిత్తమని మనం గ్రహించాలి యేసు ప్రభు ఒక రోజున ఒక ఉపమానాన్ని చెప్తూ ఆయన ఏమన్నాడంటే విత్తనాలు తీసుకుని వెళ్ళిన వాడు విత్తనాలు చల్లాడు కొన్ని బాటలో పడ్డాయి కొన్ని ముళ్ళలో పడ్డాయి కొన్ని రాతి నేలలో పడ్డాయి మరికొన్ని మంచి నేలలో పడ్డాయి ఆయన వ్యాఖ్యానించిన వ్యాఖ్యానంలో రాతి మీద పడ్డ విత్తనం ములిచింది కానీ శ్రమలు హింస అంటే ఎండ తగిలినప్పుడు దానికి వేరు లేనందువల్ల అది ఎండిపోయింది అంటే ఒక విశ్వాసకి హింసలు నిందలు ఎంత అవసరమో క్రీస్తు వేసినందు వేరుపారి జీవించడం వలన మనం గుర్తించవచ్చు శ్రమలలో అవమానాల మధ్యలో కష్టాలలో నిందలలో ప్రభుని స్థుతించుకుంటూ దేవుని చిత్తము అని ఎంతమంది ఈ రోజున సంతోషించి ఆనందించగలుగుతున్నారు అన్ని సవ్యంగా క్షేమంగా అన్ని కలిసి వస్తే అబ్బో దేవుడు ఎన్నెన్నో మేలు చేస్తాను మన దేవుళ్ళ అటు గొప్ప దేవుళ్ళు లేడని బ్రేకు బెల్లు లేకుండా సాక్ష్యాలు చెప్తారు కానీ మన సాక్ష్యం ఎప్పుడు స్థిరపరచబడుతుందంటే శ్రమలలో హింసలలో కూడా క్రిస్తునందు నేను వేరుపారి ఉన్నాను పొరపాటును కూడా ఆకు వాడని జీవితాన్ని నేను చేస్తాను ఈ శ్రమలు నా జీవితానికి దేవుని చిత్తాన్ని పరిపూర్ణంగా నేర్పిస్తాయి అనే భావన కలిగి జీవించాలని లేఖనాలు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాయి మొట్టమొదటిగా కొలసేలకు రాసిన పత్రిక 
మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిద వాక్యంలో విశ్వాసుల నిమిత్తమై దైవజనుడు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మీరు పరిపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం ఎరిగి ఉండవలను అనే సంగతిని ఆయన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నట్లు చెప్తున్నాడు మరి పరిపూర్ణమైన దేవుని జ్ఞానం పరిపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం ఎలా ఉంటుంది అనే సంగతిని మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి మేము చిన్నపిల్లలుగా ఉంటున్నప్పుడు మా వీధుల్లో చెంచోళ్ళు అని తిరిగేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర తాట్యాకుతో తయారు చేసిన గ్రంథం ఉండేది తాడుతో కట్టుండేవాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి మీ జాతకం చెప్తాము అనేవాళ్ళు అప్పుడు మా వాళ్ళంతా ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే అతన్ని కూర్చోబెట్టి ఆ యొక్క తాట్యాకు కట్టలో పుల్లలు పెట్టేవాళ్ళు పుల్లలు పెడితే ఆ పుల్ల తీసినప్పుడు అక్కడ కోతి బొమ్మ కుక్క బొమ్మ ఏదో బొమ్మ ఉండేది వాటిని ఆధారం చేసుకుని వాడు ఏదేదో చెప్తుండేవాడు చెప్తూనే ఉంటాడు ఒక పాత చేరిస్తారా అని అడుగుతాడు ఒక పాత పంచిస్తారా అని అడుగుతాడు ఈ మధ్యలో కొన్ని చోట్లకి వెళ్ళినప్పుడు దేవుని చిత్తం కనుగొనేందుకు దేవుని బిడ్డలమే మేమని చెప్పుకునే కొందరు బైబిల్లో పొలాల బెట్టలు నేర్చుకున్నారు ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకోవటం ప్రభా నీ చిత్తం ఏదో మాకు చూపించమనటం పుల్ల పెట్టడం ఆ పుల్ల తీసిన దగ్గర ఆ పేజీలో ఉన్నటువంటి విషయాలు చదువుకొని అది దేవుని చిత్తం అని అనుకునేవాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఆ పుల్ల పెట్టిన దగ్గర ప్రమాదమైన కార్యక్రమాలు ఉండి అయితే వాటిని తప్పించి మరొకసారి పుల్ల పెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళకి అనుకూలమైనటువంటి వాక్యం వచ్చినప్పుడు ఈ దేవుని చిత్తం అనుకునేవాళ్ళు మరి కొంతమంది ప్రార్థన చేసి ఏదైనా వ్యాపారం ప్రారంభిస్తారు నష్టం వచ్చిందనుకో అది దేవుని చిత్తం కాదు అని బయటకు వచ్చేస్తారు ఒక ఇల్లే కొంటారు పేచలు వచ్చేందుకో ఆ దేవుని చిత్తం కాదు చెప్తే వెళ్ళేది వీళ్ళు అని సలుగుతూ గొడుగుతూ ఉంటారు అసలు దేవుని చిత్తము పరిపూర్ణంగా మనం ఎలా తెలుసుకోవడం అనేది మనం తప్పనిసరిగా గ్రహించి ఉండాలి ఎందుకంటే మన టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు ప్రచురిస్తున్నారు ఈ ఛానల్లో ప్రసంగం చేసే ప్రతి ప్రసంగం క్రైస్తవులు బలపరచడకు మాత్రమే అంటున్నారు ఇది అన్నిలో కొరకు కాదండి క్రైస్తవులు బలపరచుకునే దాని కొరకే గనుక నేను ఈ విషయాలన్నీ చెప్పక తప్పదు నా ప్రియమైన సహోదరులారా రోమియల్ క్రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండో వాక్యంలో మనం చదివితే దేవుని చిత్తం ఏదో మనము పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు ఈ లోక మర్యాదలు మనం అనుసరించకూడదు అది దేవుని చిత్తము అని వ్రాయబడి ఉంది అంటే లోక మర్యాదలు ఎప్పుడైతే మనం అనుభవిస్తామో అనుసరిస్తామో అప్పుడు మనం దేవుని చిత్తానికి దూరమైపోతున్నాము అనే సంగతి వాస్తవం అది పరీక్షించి తెలుసుకొని ఆ దైవ చిత్తంలో ఉన్నటువంటి మహదానందాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా అనుభవిస్తూ ముందుకి సాగాలి అది మన కర్తవ్యం ఇంకా పై మాటను కూడా మనం ఒకటో వాక్యాన్ని కూడా చదివితే అక్కడేముందంటే సహోదరులారా సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకునుడి అది బుద్ధి గల ఆరాధన పాత నిబంధన భక్తులు ఏదైనా దేవునికి అర్పించాలనుకుంటే దాన్ని చంపి రక్తాన్ని పిండి మొక్కల మొక్కలు దాని శరీరాన్ని చేల్సి ఆ బలిపీఠం మీద పెట్టేవాళ్ళు అయితే క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చినప్పుడు అది పూర్తిగా భిన్నంగా వ్రాయబడి ఉంది అదేంటంటే మనం సజీవులమయ్యే ఉంటాం 
కానీ మన ఆశలు మన కోరికలు లోక సంబంధమైనటువంటి ఆచారాలు ఇవన్నీ కూడా సజీవ యాగంగా వాటిని దేవునికి అర్పించి లోక మర్యాదలు అనుసరించకూడదు అలా అనుసరించకుండా మీరు ఎప్పుడైతే జీవిస్తారో అప్పుడు మీ బ్రతుకులో కలిగేది ఏమిటంటే దేవుని చిత్తం ఏదో పరీక్షించి తెలుసుకుంటారు ఆ తర్వాత మీ మనస్సు మార్చబడి నూతన మగుట వలన రూపాంతరము చెందుతారు చాలా చక్కటి విషయాన్ని దైవజనుడైన పౌలు మనకి ఇక్కడ ప్రకటిస్తున్నాడండి మొదటి తిమోతి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం నాలుగవ వాక్యంలో మనుషులందరూ రక్షించబడాలనేది దేవుని యొక్క చిత్తమట అంటే రక్షించబడటం అంటే ఏంటండి ఏదో ప్రభువులు నమ్మేసుకోవటమైనా దయ్యాలు కూడా నమ్ముతున్నాయి అది రక్షణ పొందే అనుభవం కాదండి రక్షణలో ఉన్న ప్రతి మెట్టుని మనం ఎక్కి ఆ రక్షణలో ఉన్న పరిపూర్ణతని అనుభవించాలి దానికి మన వంతు మనం ఏమి చేస్తున్నాం దేవుని చిత్తము మనుషులందరూ రక్షించబడాలని దానికి మనం చేస్తున్న కార్యక్రమం ఏమిటి దేవుని చిత్తం నిజంగా మనం ఎరిగి ఉన్నట్లయితే ఇతరుల రక్షణ కొరకు మన రక్షణ పరిపూర్ణ బగినట్లు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాము ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాము ఏ విధంగా నడుచుకుంటున్నాము అనే సంగతిని మనల్ని మనమే పరీక్షించుకొని దానికి జవాబు మనమే చెప్పుకోవాలి మరొక మాటను కూడా ఆ వాక్యంలో మనం చూస్తాం అదేమిటంటే సత్యమును గురిచినటువంటి అవగాహన పరిపూర్ణమైన గ్రహింపు ఆ సత్యమును గురించిన పరిపూర్ణమైన గ్రహింపు ఎప్పుడైతే మనకు వస్తుందో మనకు దేవుని చిత్తం కూడా విని వెంటనే ప్రత్యక్షమవుతుంది మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన శ్రమ పడినప్పుడు కష్టపడినప్పుడు నిందలు అనుభవిస్తున్నప్పుడు పిడుగుదులు గుదుతున్నప్పుడు రక్తము చెమటగా మార్చబడుతున్నప్పుడు ఆయన అన్న మాట ఒకటి మీకు గుర్తుందో లేదో ఆయన ఏమన్నా తెలిసినా నా తండ్రి ఈ పాత్ర నా దగ్గర నుంచి తొలగించు ఆయనను నీ చిత్తమే సిద్ధించను గాక నేను మనిషిగా ఉన్నాను గనుక ఈ విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాను అయితే నేను దైవ కుమారుడు గనుక నీ చిత్తాన్ని మాత్రమే నా జీవితంలో జరిగించు నా చిత్తం వద్దు ప్రభు నా కోరిక వద్దు ఒక సత్యాన్ని గురించినటువంటి ఒక అవగాహన కలిగిన ఒక విశ్వాసి అయినా ఒక దైవ సేవకుడైనా సత్యమును గురించిన పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగి జీవిస్తాడని దేవుని వాక్యం మనకు హెచ్చరిస్తుంది ఆయన పలుసార్లు ఆయన్ని అడిగిన వాళ్ళకి ఆయన ఏం చెప్పాడో తెలుసా మీరు ఎవరు ఏమిటి మీరు చేస్తున్న అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు ఏమిటి ఇవన్నీను అని అడిగితే నేను ఇక్కడికి లోకానికి ఎందుకు వచ్చానంటే సత్యమును కూర్చినటువంటి సాక్ష్యము చెప్పుటకు సత్యం ఏమిటో ప్రకటించుటకు ఒకసారి గవర్నర్ ఎస్ సుప్రభు నిలబెట్టి అడిగాడు ఎంతసేపు మాట్లాడినా సత్యము 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 అంటవే అసలు ఆ సత్యం అంటే ఏమిటి బాబు నాకేం అర్థం కావట్లేదు అని దానికి యోహాన్సు వార్తలో యస్సు ప్రభు జవాబు చెప్పాడు నేనే మార్గాన్ని నేనే సత్యాన్ని నేనే జీవాన్ని గనుక ఏసయ్యే ఆ సత్యం ఆ సత్యమును గురించిన పరిపూర్ణ అవగాహన దేవుని చిత్తం వైపు మనల్ని నడిపిస్తుంది సులువ లేకపోతే మన జీవితం అంతా కూడా వ్యర్థమేనండి సులువ లేని సువార్త వ్యర్థం అంత సుఖభోగాల మధ్యలో ఈ మధ్య ఒక సువార్త వచ్చింది ప్రాస్పరిటీ ఎంతసేపు ప్రభు నమ్మేసుకుంటే ఇళ్ళు కొనేస్తారు పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి పిల్లలు పాస్ అయిపోతారు 
ఆస్తులు పెరిగిపోతాయి అనారోగ్యమే ఉండదు అని చెప్తుంటారు అది సులువ లేని సువార్త దాన్ని దయోజనుడైన పౌలు పరిభాషలో అంటాడు వేరొక సువార్త సులువ మనకు శక్తి అయితే శ్రమలు మనకు వేరుపాని జీవితాన్ని స్థిరపరిస్తే శ్రమలు ఆయన చిత్తమైతే హింసలు ఆయన చిత్తమైతే అవి లేని బ్రతుకు ఒక క్రైస్తవునికి అది క్రైస్తవ్యంలో నడిపించదండి అది వ్యాపార శైలిలో సుఖపోగాల మధ్యలోకి తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది సుఖపోగాలలో ఉన్న వ్యక్తులు బ్రతికి ఉన్న వాళ్ళు సచిన వాళ్ళతో సమానమని కదా బైబిల్ చెప్తా ఉంది కనుక ఆ దిశగా మనం దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి ఇహలోకపు మాలిన్యం అంటకుండా బ్రతకాలని దేవుని వాక్యం హెచ్చరిస్తూ ఉంది ఇంకొక మాట కూడా నాకు జ్ఞాపకం వస్తుందండి యేసు ప్రభు గలయ ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఖానా అనే ఓ ప్రాంతంలో జరిగిన వివాహానికి పిలువబడి శిష్యులతో అక్కడికి వెళ్ళాడండి వివాహం చాలా గ్రాండ్గా జరుగుతూ ఉంది కానీ విందులో ఒక కొరత మరియమ్మ గారు వెళ్ళి బాబు ద్రాక్షాసం అయిపోయింది బాబు అని చెప్పింది అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు తెలుసండి అమ్మా నాతో నీకేమి పని వేరే భాషలో నేను చదివితే ఓ స్త్రీ నాతో నీకేం పని అని రాసింది ఆమె విని వెంటనే వెళ్ళి అక్కడున్న పని వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారు అని అడిగితే ఆయన మీకేం చెప్తాడు అది చేయండి మనం చెప్పిందల్లా ఆయన చేయమని కాదు ఆయన మీకేం చెప్తే అది చేయండి వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆయన్ని అడిగారు ఆయన రాతి బాణంలో నీళ్లు పోయమన్నాడు నిండుగా పోసారు ఆ తర్వాత వడ్డించమన్నాడు వడ్డిస్తే తాగిన ప్రతి ఒక్కరూ సంతృప్తి నుండి ఈ ద్రాక్ష రసం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మేము చాలా వివాహాలకు వెళ్ళాం కానీ మొదట్లో చిక్కటి ద్రాక్ష రసం ఇచ్చేవాళ్ళు మరలా మరలా అడిగితే పలుచగా ఉండి రుచి పచ్చి లేకుండా కానీ మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంత రుచిగా రాను రాను రుచి ఎక్కువైపోతుంది ఏమిటి అని అడిగారు వాళ్ళు చెప్పుకున్న మాటలు ఏమిటంటే మేము ఆయన చెప్పినది చేసాం ఈ అద్భుతాన్ని చూసిన శిష్యులు ఆయనతోనే ఉన్నారు ఆయనతోనే తిరుగుతున్నారు ఆయన పెట్టి ఆహారం తింటున్నారు ఆయన చేసే అద్భుతాలు చూస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఆ వాక్యాలు మీరు గమనించి చదివినట్లయితే అక్కడ ఏమని రాసిందంటే ఈ అద్భుత మహత్కార్య అని చూసిన శిష్యులు ఆయన ఎందు అప్పటి నుండి విశ్వాసించిరి ఈ అద్భుతాలు మహత్కార్యాలు చూసిన ఆయన విశ్వాసులు ఆ క్షణం నుండి ఆయన నుండి విశ్వసించిరి అంతకుముందు విశ్వసించలేదు కానీ ఆయనతో తిరిగారు ఆయన చిత్తాన్ని గ్రహించలేదు ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించారు ఆయన చేస్తున్నవన్నీ చూస్తూనే ఉన్నారు కానీ ఈ వాక్య భాగంలో అప్పటి నుండి ఆయనని ఆయన శిష్యులు విశ్వసించినట్లు యోహాన్ సువార్త రెండవ అధ్యాయం పదకొండ వాక్యంలో ఈ విషయాన్ని చూస్తారు మరి ఈ పూట నీ జీవితంలో దేవుని చిత్తం ఎరగాలి అని అనుకుంటే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి మర్యాదలు అనుసరించకూడదు లోకులు రకరకాల వేషాలు వేస్తారండి అయితే మనం ప్రభు సన్నిధిలో ఎలా ఉండాలి ఒక యుక్తమైన ఆరాధన మన మాటలో కానివ్వండి నడకలో కానివ్వండి చూపులో కానివ్వండి ప్రవర్తనలో కానివ్వండి వస్త్రధారణలో కానివ్వండి మనం ఆయన వాక్యానుసారంగా నడుస్తున్నట్లు మనం చెప్పకనే మన యొక్క ప్రవర్తన వాళ్ళని హెచ్చరించేటట్లుగా మన జీవితాన్ని మనం 
గమనించుకోవలసిన అక్కర ఉంది కారణం ఏంటంటే మనం కొందరిని చూస్తామండి మనల్ని వేల మంది చూస్తారు కనుక వేల కళ్ళలో మనం సాక్ష్యాన్ని నింపుతున్నామా లేక మన ప్రవర్తన వలన పనికి మాలిన సంకేతాలని మనం వాళ్ళ మనసుల్లోకి విడుదల చేస్తున్నామా అనేది మనం క్షుణ్ణంగా గమనించాల్సిన విషయం నా ప్రియమైన సహోదరులరా మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఏమని చేస్తానంటే మీరు పొలం మీద పొలం కొనాలని కానీ ఇళ్ల మీద ఇళ్ళు కట్టాలని కానీ లక్షల లక్షల కట్నాలు మీకు రావాలని కానీ మీరు సమృద్ధిగా సంపాదించి కన్ను మీద ఎరగకుండా బ్రతకాలని కానీ నేను ప్రార్థన చేయను నేను ఒకవేళ మీకు వరకు ప్రార్థన చేస్తే దేవుని చిత్తము పరిపూర్ణముగా నీ బిడలు గ్రహించి మీలో వేరుపారి స్థిరపరచబడినట్లు ప్రభువా ఈ బిడలకి సహాయం చేయమని మాత్రమే ప్రార్థన చేస్తారు దయచేసి అందరూ మీ కళ్ళు మోయండి నేను మీ కొరకు ఇప్పుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమ గల తండ్రి ప్రభువా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను నీ బిడ్డలు ఎంతో ఉత్సాహంతో సంతోషంతో నీ వాక్యం వినుటకు తగిన సమయంలో వచ్చి కూర్చున్నారయ్యా వింటున్నారు విన్న వాక్యం మీరే నీరు కట్టి ఫలించినట్లు నీ బిడ్డల జీవితాన్ని బలపరచమని వేడుకుంటున్నాం నీ చిత్త మీదో తెలుసుకొని లోక మర్యాదలలో నుంచి విడుదల పొంది నీ కొరకు సజీవ సాక్షులై స్థిరపరచబడినట్లు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాను పిల్లలు నూతనముగా వాళ్ళ కాలేజీల్లో హై స్కూల్లో చేర్చబట్టుకు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉండగా ఆ బిడ్డల ప్రయత్నాలని ఆశ్చర్యించి బలపరిచి మీ చిత్తమైన చోట వాళ్ళు చదువుకునేటట్లు మీ చిత్తమైన సబ్జెక్ట్ తీసుకొని తోకగా ఒక తలగా మా బిడ్డలు ఉండేటట్లుగా మీ సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం బిడ్డల ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో ఆర్థిక వసతులు కూడా మీరు కలుగు చేసి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోండి ఈ సమయంలో అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను తండ్రి ఆత్మీయతలో వెనుకబడి నీ చిత్తం ఏదో తెలియని భ్రమలో ఉంటుండగా నీ చిత్తమును ఎలా తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఆ పరిపూర్ణమైన చిత్తం ఏమిటో సత్యమును గురించిన గ్రహింపు ఏమిటో మీరు తేటగా బయలుపరిచి వివేచన శక్తిని ప్రసాదించమని ఘనత మహిమ ప్రభావము మీరు పొందుకోమని నజరేయుడైన యేసు క్రీస్తు నామములో అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమె